Uhalijia ni mpenzi mtazamaji karibu sana mimi naitwa DCB nikukumbusha tu kwa taarifa zaidi jiunge nasi subscribe kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel yetu na moja kati ya habari kubwa na kuhusiana na ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ambapo mweza kutoa tamko kuhusu kushambuliwa kwa Freeman Mbowe ikiwa ni siku ya jana usiku wa kuamkia jana Freeman Mbowe alishambuliwa na kujeruhiwa na watu wa sio julikana taarifa ilikuwa ni kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni KUB Freeman Mbowe alishambuliwa na kujeruhiwa na watu wasiojulikana wakati akirejea nyumbani kwake jijini Dodoma akakimbizwa katika hospitali ya Nchuka kwa ajili ya matibabu ya haraka lakini baadaye akasafirishwa Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania walioto kutoa tamko hilo kupitia akaunti yao ya Instagram ambapo waliweza kuposti barua mbili ya Kiswahili na ya Kiingereza wakitoa tamko kuhusiana na kushambuliwa kwa Fima Nimboe siku ya tarehe tisa nikizungumzia mwezi huu wa sita 2020 na kama jinsi ambavyo naona ubalozi wa Marekani nchini Tanzania tamko kuhusu kushambuliwa kwa Fima Nimboe tarehe tisa Juni mwaka elfu mbili na ishirini ubalozi wa Marekani umeshtushwa na kuhuzunishwa sana na tukio la kikatili la kushambuliwa kwa mbunge na mwenyekiti wa Chadema Fima Nimboe hapo tarehe tisa Juni Ubalozi unatoa wito wa kufanyika haraka kwa uchunguzi wa kina na huru na kisha kukamatwa na kushtakiwa kwa wale wote waliohusika katika shambulio hilo. Ubalozi unaliona tukio hili katili na lisilo na sababu la kuvamiwa kwa kiongozi wa upinzani kama tukio la hivi karibuni katika mlolongo mrefu wa matukio ya kusikitisha ya utumiaji nguvu na unyanyasaji na ufanyo zidi ya wanachama wa vyama vya upinzani. Aiza ubarozi unatambua kuwa moja wapi matukio haya ya kikatili ni jaribio la mauaji lililotokea tarehe saba Septemba mwaka saba zidi ya mbunge na kiongozi wa upinzani Tundulisu ambalo ufumbuzi wake haujapatikana hadi leo. Kwa mara nyingine tena tunatoa wito kwa vyombo vinavyohusika kuwabaini, kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wale wote waliohusika na tukio hilo. Ubalozi unatoa pole kwa mbunge Mbowe na familia yake katika kipindi kikigumu na kumtakia apone haraka. Ilikuwa ni ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kupitia akaunti yao ya Instagram wakitoa tamko baada ya kushambuliwa kwa Fima Mbowe ikizungumzia tarehe tisa Juni mwaka elfu mbili na ishirini nini maoni yako kufuatia tamko hili ambalo balozi wa Marekani umeotoa nchini Tanzania baada ya tukio ambalo limeweza kumkuta mwenyekiti wa chama cha upinzani bungeni nikimzungumzia mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na tumeweza kushuhudia mambo mengi sana yanazungumziwa kuhusiana na tukio hili lakini bado serikali nikizungumzia kupitia jeshi la polisi wanazidi kufanya uchunguzi na mwisho wa siku ripoti kamili itatoka kuweza kubaini kitu gani ambacho kilitokea kufuatia shambulizi hilo. Mimi naitwa DCB nikusihi kwa taarifa zaidi subscribe bye bye.